灯光很耀眼，我有点紧张。先给大家鼓鼓劲儿，因为我接下来讲这听着不温馨，你们很可能会觉得，嗯，不一定是愤怒，很可能第一反应是吃惊。就是我接下来讲的内容，你们可能第一反应就是，哦，这个可以说吗？这个可以跟孩子讲吗？就会慢慢讲。然后 PPT 第一章，我保证是你们都不想看到的，我没有挡住。就是有关儿童性教育、关于儿童预防性侵犯的教育呢，基本上是从零七年开始越来越火。当时是台湾女作家林一涵完成了她的人生第一部自传体小说之后，小说成功上市，她选择了结束生命。我不知道大家有没有熟悉这一部分啊，可以去查。接下来就是红黄蓝，这个是比这个小说女作家自杀更扎痛我们家长的心的，因为她孩子小，我们会体会到更多的无助、无奈。会有一种慌恐、焦虑。再然后是一八年夏天，我不知道大家有没有关注这个朋友圈，有没有看到？就是双胞胎姐妹参加夏令营，然后在郊区，北京郊区，然后被老师有一定的冒犯或者叫猥亵的行为。再过来就是前两周的事儿，对吧？我完全不想看到这样的新闻，但是这种新闻就一个一个一个的在翻，相信大家在朋友圈都看得到。嗯，所以说我自己是从二零一五年的时候开始进行家长的性教育培训，然后当时不是特别受欢迎，一七年之后才火起来的。原因就是这样啊，大大标题的新闻我们看到很多，但是更多没有时间、地点、没有具体人物名称的新闻是有这么多。我我我这边不是方不方便看，就是从一六年我们看到公开报道的有四百多起。一七和一八年都是三百多起，更多更多糟糕的故事汇聚成了一个数据，但是这个数据我想告诉大家没有任何意义，因为我们谁都不希望自己的孩子成为那个零点几，对不对？那个事情发生在我们孩子身上就是百分之百。这张图片我是截自女童保护组织的呃公号，当时他们做了一个保守估计，他们认为现实中发生的性侵犯基本上是这样数字的七倍。但是作为我，作为一个经常做心理咨询工作的人，我认为可能十七倍都不止。这个原因是什么呢？我自己工作了做咨询师，可能已经将近有十年的时间。我接待过很多十几岁、二十几岁、三十几岁、四十几岁、五十多岁，我的来访中来五十多岁的人也有。他们之中有很多很多人在成长过程中经历过性方面的创伤式的经历，但是没有一个人跟媒体去说过。没有一个。另一个方面，可能因为我也做儿童工作，我对儿童性侵犯这三个字的定义呢，其实要比媒体定义的更普遍一点。就是我并不认为，只有到了跟孩子发生了，我们可以说两个字啊，插入式的性行为，才认为这是一个性犯罪。我不这么认为。按照我们业内的一个标准来说，成年人他将自己的性器官任何一个部位呈现在儿童面前。碰触了儿童的任何一个身体部位，它是成立的。这对于孩子来讲是创伤。反过来，儿童身体上的任何一个跟性性相关的隐私部位，它也不应该成为被成人观赏或者玩弄或者任何的利用式的行为。这两个都是成立的。这在我看来都是性的侵犯，都是不应该发生在孩子身上的事情。这个大家同意吧？我们放在自己孩子身上，你们希望自己的孩子被路边的人随便亲一下、摸一下吗？或者随便他看到什么不应该看的成年人的一些性的信息吗？这些全部都是。还有一个很严重的问题就是，儿童的性伤害和性创伤，它不是一个大家想象的暴力行为。就是刚才主持人说的数据是有误的，不是一半是熟人作案，是百分之九十三。完全的陌生人只占百分之七。大家可能觉得我是不是太高估了？因为孩子身边有很多他们叫不出姓名的，但不是陌生人。比如说你们家楼下的小卖店的老板，你们觉得这对孩子来讲是陌生人吗？天天去他那儿买棒棒糖。比如说学校里的校工，孩子每天上下学的时候都会看到他们在修剪树枝啊，或者是打扫呃呃食堂啊，这对孩子来说不是陌生人的。这个都归交，这个都可以归到我们说叫熟人作案，是这样子。后果就非常严重啦，他会有对外。孩子会有一生对于成年人，或者他即使长大以后，对于异性，当然也包括对于同性，都可能有一些不安全感。对内可能更严重，就是他们会体会到非常严重的一种自我的规则、自我的归咎，好像我做错了什么
好像我是残缺的，我是不好的，等等。我不想讲这些，我有点打击大家的气氛啊。就是每次做讲座做到这里都好难听，不喜欢。但是我要替孩子们说的话就是，所有我在咨询室里遇到过的孩子们，他们经历的性的创伤式的经验，不是说一个坏人走过来帮把你打晕了这一种，他很多时候是在他完全还懵懂的时候，还不知道。性是什么？更不知道性伤害是什么，性利用是什么的时候，它就发生了。比如说，大家可能想不明、想想象不到的，就是说，这个时代用糖果去骗骗孩子已经很少见了。现在很多小朋友不缺糖果的，很常见的手机呀、啊、iPad 呀、啊、好玩的游戏呀、啊，说哎要不要来一起玩这样的情况。还有一个可能你们更想不到的，你知道是什么吗？宠物，小白兔、小乌龟，这些很多的时候是。那些坏人会跟孩子说：“你这只小兔子很好玩叔叔家还有好多好多呢，你要不要一起看？”等等，这些这是儿童式的，而且儿童是在遭遇性创伤和性利用。我们说的是利用，就是被大人利用这个字。他有的时候也不一定痛苦，不是大家想象的是孩子回家一定会跟你哇哇哭这样子，不是这样子的。有的时候孩子可能过程中并不觉得是什么十分痛苦，或者是他一个不完全的性行为的时候，孩子只是一个懵懂的见证者或者经历者。但是这样的伤害会让他们在十年以后或者二十年以后，他真的懂了社会意义上的性代表了什么之后，就是性的正向的意义和负向的意义，他们都了解了之后，他们才会怀疑：哇，我当年经历了什么？这就是我作为咨询师经常在咨询室里听到的。有人跟我讲他六岁的时候什么样，或者他十六岁的时候什么样，甚至有些孩子在过程中是作为爱来表达的。比如说有的小孩这个一般是中学生比较多。男生女生都有，同性性行为和异性性行为都有。我这里不做区分，就是一个孩子，如果他在团，他在团青少年团体中被严重的排斥，或者他在家庭中经历了严重的忽视或者粗暴对待，这时候突然有一个叔叔，有一个班主任，有一个辅导员对他特别好，发烧的时候给他煮面条吃，然后他在他遇到困难的时候，这个人很很努力的鼓励他，安慰他。这个时候他突然向他提出了性的一个请求，你愿不愿意帮我一下？很多孩子是作为爱来付出的，但是他是被利用的，这就是我们说的，就是性创伤的，或者是，哎，我就特不愿意讲这些东西，就真难受，因为我自己也是个妈妈，就是所有这些可能超过大家的想象。我只是想说，每次我在咨询室里听这样的故事，我最后会听到一个对父母的指责，这个指责就是，亲爱的爸爸妈妈，你们当年为什么不多跟我们说点我下楼，你们嘱咐我，楼下那小狗会咬人啊，躲着点我走马路，妈妈会说：“你要看红绿灯，你要小心这个来往的交通，你不要受伤。”那我在成长过程中可能遇到的这些挑战、这些诱惑、这些让我无所适从的事情，你们为什么全都不告诉我？所以，我从一五年开始做呃这样父母的演讲，做这样的活动，到一七年拜媒体所赐，或者说这个词不合适啊。当然，媒体都是好心，都是我们要严惩犯罪分子。就是说，这样一个事实一件一件出现以后呢，所以。听这样讲座的人越来越多，我我我就是很复杂，我又不想听到这样的新闻，我又希望父母们来关注，我希望二三十年后，我们的孩子不要在咨询室里去对着心理咨询师说：“爸妈，你们当年为什么不告诉我？”所以现在其实我的课，我的这个讲座越越来越好做，越来越多父母关注，这个迫切性上升了，但是我们作为家庭性教育的有效性其实还是很低的。我觉得各位爸爸妈妈，你们可能有点不服气啊。你们可能会觉得小薇向前冲，什么乳房的故事、小鸡鸡的故事、坏人你不要碰我。我们可以能跟孩子讲过很多的性的绘本啊，性的故事，我们已经做得很好了。但是我跟大家举个例子，去年年底的时候，我在京东那边有个直播，直播还没开始，主持人就偷偷的假公济私的问了我一个问题，他说我的女儿两岁，就太可爱了，我也特别爱抱她。主持人是个女士。我老公也特别爱我抱我闺女，我姑娘也喜欢被她爸爸抱。于是我就跟我姑娘说：“宝贝啊，爸爸在家抱你是可以的，外面有人坏人抱你可不行啊。”他就问我：“龚老师，我这样说对不对？你们觉得对不对？”当然是对的，一点错都没有。爸爸可以抱，别坏人不要抱，但是他有没有效？他是无效的。它是一个无效的性教育。小朋友怎么样去判断什么样的是好人，什么样的是坏人？怎么去说不？我说了不，那个叔叔阿姨不喜欢我了怎么办？他要打我屁股怎么办
。所以这样的性交流，它是很多父母会因为交流而做一些事儿，但是不一定是有效的。包括每次这样的事情，媒体出不好的事情，最有育儿类的或者教育类的平台请我去做讲座，但是他们不让我做家庭性教育的讲座。他们说：“龚老师，你给我做一个预防性侵犯的讲座，就把这个性教育简约成了预防性侵犯讲座。”我说：“没有用，没有用什么意思？预防性侵犯最主要三个词，我一说你们全都能背下来，三岁孩子也都能背下来。第一个词 no 就是别不停，谁要是背心裤衩脱你的衣服，你要说不许动，别动我。第一步好记吧？第二个词 go 离开。”这个是不管是教室还是小黑屋，还是麦当劳跑，就这么简单。第三个 tell 回家告诉爸妈，有谁摸了我一下，有谁亲了我一口，有谁揪了我的小辫有谁脱了我的衣服，回家跟爸妈说，特别简单三个词，做得到吗？小朋友会因为你跟他讲了这三个词，他就真的能保护自己了吗？这就是我总讲性教育，它是一个需要学习的过程，不能只有愿望而没有知识。比如说说这个说不。说不，它不是代表孩子说只有人脱你裤衩的时候你才要说不。我们是要在生活中培养孩子，我是身体的主人，我任何不喜欢的身体接触我都可以说不。包括过年过节的时候，我们家来个讨厌的，我不说叔叔了，讨厌的大妈，我这样的中年妇女，拿着片小柠檬，宝贝尝尝好吃，小孩一吃哇，很酸啊。然后这时候父母会做什么？如果有性教育头脑的父母就不会说下面这句话。说行了行了，别哭了，阿姨喜欢你才逗你呢。行了行了，别哭了，阿姨喜欢你才逗你呢。这就和我们坏人说叔叔阿姨喜欢你才要亲亲你有什么区别？没区别，对不对